আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু যে সম্মানিত বন্ধু যে ছিলেন জন্মদিনের কেক খাওয়া গুনা জানা আছে তবে গুনা হওয়ার কারণ আপনি জানতে ছিলেন দলিল সহ জানতে ছিলেন যে সম্মানিত বন্ধু এখানে যে বিষয়টা জানতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা মুসলিমদের জন্ম মৃত্যু রাসূলের জমানা থেকে আছে কিন্তু জন্ম যে দিন উপলক্ষে কেক খাওয়া বা মিষ্টি খাওয়ার বিষয়টা নাই তবে যে জিনিসটা আছে সেটা আমরা ইসলামে একবার করে ফেলছি সেটা হচ্ছে আকিকা জন্ম উপলক্ষে ইসলামের মধ্যে যে বিষয়টা আছে সেটা সপ্তম দিন আকিকা এটা তো আলহামদুলিল্লাহ খুব সুন্দর একটা অনুষ্ঠান এর মধ্যে কেক খাওয়া যাবে এর মধ্যে আপনি মনে করেন এই আকিকার গোস্ত আপনি ছেলে হলে দুটা মেয়ে হলে একটা আপনার খাসি বা ছাগল ডুম্বা বেড়া করেন এটা বা একটা একটা উৎসব এটা সুন্দর মুসলমানদের জন্য সুন্দর একটা উৎসব হচ্ছে আকিকার অনুষ্ঠান এটা সুন্না এটা দাওয়াত দাওয়া সুন্না দাওয়াত গ্রহণ করাও সুন্না তো আমরা এটা করবো এখানের মধ্যে আপনি যে ভালো মিষ্টি মুখ করেন খেজুর খান সমস্যা নেই কেক খান সমস্যা নেই তবে এটা সপ্তম দিন সুন্দর ছিল কিন্তু দুঃখজনক হলো সত্য কথা এটা আকিকা আমরা প্রত্যেক বছর যে ঘুরি ঘুরি করি না আমরা বছরের জীবন একবারে করি আকিকা এটা ইসলামের মধ্যে আছে এটা সুন্না তবে জন্মদিন উৎসবে কেক পালন করা এটা মুসলমানদের কাজ চালা নয় এটা খ্রিস্টানদের সম্মানিত ভবন এখানে যে বিষয়টা জন্মদিন এই জন্মদিন এই উপলক্ষে নবী সাল্লাহ সাল্লাম নিজের জন্মদিবস পালন করতেন রোজার মাধ্যমে না খাইয়া আর আমরা এখন বর্তমানে করতেছি খাইয়া কেক কাটার মাধ্যমে নবী সাল্লাহামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল সুইল রাসুল্লাহাম আন সৌমিয়া উল ইসনাইন হেয়াল রাসুল আপনি প্রত্যেক সোমবার রোজা রাখেন কেন বলতেছেন ফিহি উলিক তো ফিহি উনজিল আলাইয়া এই দিনে আমার জন্ম এই দিনে আমি নবত প্রাপ্ত হই তাহলে সোমবার দিনে নবী সদস্যাম রোজা রাখতেন কারণ দুইটা একটা হচ্ছে যে নবী সদস্য জন্মদিবস ছিল জন্মদিবসের সোমবারে ওই যেভাবে শুক্রিয়া হিসেবে নবী সাল্লাহ সাল্লাম রোজা না খাইয়া জন্মদিবস পালন করতেন তবে প্রত্যেক সপ্তাহ করতেন আর আমরা জন্মদিবস পালন করি প্রত্যেকটা বছরের একদিন সুবিধা বাড়ি আর হচ্ছে যে এই জায়গার মধ্যে নবী সাল্লা সাল্লাম করলে না খাইয়া আর আমরা করতেছি খাবার মাধ্যমে কেমন বিপরীত সেটা বোঝা যায় তার কারণ কি তার কারণটা হচ্ছে আমরা যদি একটু লক্ষ্য করি যে বার্থ ডে বার্থ ডে এটা আমরা বলি যে জন্মদিবস তবে আরও একটু উন্নত মানের শব্দ দিকে যদি আমরা খেয়াল করি আরবিতে বলা হয় ঈদ উল মিলাদ ঈদ উল মিলাদ আরবিতে বলা হয় বাংলাদেশে বলা হয় জন্ম দিবস আর ইংরেজিতে সাধারণ শব্দ বলা হয় এটাকে বাথ ডে কিন্তু হাই কোয়ালিটির ইংরেজি যেটা আছে এটা আমাদের কার্যসূচ করে ফেলবে সেটা কি আপনি গুগলের ট্রান্সলেশনে যান যে ওইখানের মধ্যে ঈদ উল মিলাদ লেখেন উপরে আরবিতে ঈদ উল মিলাদ লেখেন নিচে আপনি ইংরেজিতে তার ট্রান্সলেশন লেখেন আসবে কি দেখেন আশ্চর্য করা তথ্য যে আসবে খ্রিস্টমাস খ্রিস্টমাস এটা হচ্ছে খ্রিস্টানদের যে ধর্মীয় উৎসব যেটাকে বাংলাতে বলা হয় খ্রিস্টানদের বড় দিন এই খ্রিস্টানদের বড় দিনকে আরবিতে বলা হয় ঈদ উল মিলাদ আর তার ট্রান্সলেশন অর্থ হবে খ্রিস্টমাস এখন যদি কোনো মুসলমানদেরকে বলা হয় আপনি কি খ্রিস্টমাস পালন করবেন সেগুলো আমি কেমনি করবো আমি তুলে আমাদের মুসলিম এটা তো করবে খ্রিস্টানেরা সম্মানিত বহন আসলে বিষয়টা দেখেন যে শব্দের পরিবর্তনে আমরা মুসলমানরা করতেছি যে বার্থ ডে করতেছি জন্মদিবস পালন করতেছি কিন্তু যদি নাকি একই শব্দ এটাকে খ্রিস্টমাসটা নিয়ে দেওয়া হয় এটা আমরা করতে কেউ রাজি না আসলে মূলত বার্থ ডে ঈদ উল মিলাদ আরবিতে তার ট্রান্সলেশন আর ইংলিশে করা হয় সেটা হবে খ্রিস্টমাস কোনো মুসলমান খ্রিস্টমাস পালন করতে পারে কি পারে না কিন্তু শব্দ পরিবর্তনে বার্থ ডে দিয়ে দিছি জন্মদিবস পালন হিসেবে দিয়ে দিছি আমরা অ্যাভেলেবেল করতেছি কাজটা আসলে খ্রিস্টানদের মূলত ঈসা আলাহ সাল্লামের জন্মকে কেন্দ্র করে যে খ্রিস্টানেরা তারা তাদের ধর্মীয় উৎসব বছরে একদিন খ্রিস্টমাস পালন করে আর ওই ওই দিন থেকেই ওই জন্মদিবস পালন করা থেকেই খ্রিস্টানেরা খ্রিস্টানদের বাচ্চারা কি করে যে আপনার খ্রিস্টমাস বা বার্থ ডে পালন করে তো বিষয়টা ছিল হিন্দুদের এই যে খ্রিস্টানদের এখন মুসলমানেরা নিয়ে নাউজবিল্লা নিয়ে গেছে এটা 
আর হাদিসের মধ্যে কি আছে মান তাসাবাহা বিকাউমিন ফাহুয়া মিনহুম আমরা যদি নাকি জন্ম দিবস পালন করতে চাই রাসূলের তরিকা করতে হবে প্রত্যেকটা সপ্তাহ করতে হবে যে দিন জন্ম নিছে ওই দিনকে হিসাব রাখি প্রত্যেকটা দিনে করতে হবে প্রত্যেকটা সপ্তাহে যে দিনটা আসে ওই দিনে করতে হবে যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন জন্ম দিবস পালন আমরা যদি 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 নাকি রাসূলের উম্মত হই রাসূল সুন্নাহকে ভালোবাসি তাহলে যে দিন জন্ম নেবে ওই দিন শুকরিয়া তান যে কি করতে হবে রোজা রাখতে হবে না খাইয়া খা খাবার মাধ্যমে না তাইলে বুঝে গেল আমাদের যে বর্তমান সময়ের মধ্যে জন্ম দিবস উপলক্ষে কেক খাওয়াটা এটা হচ্ছে মুসলমান কালচার নয় খ্রিস্টানদের কালচার আর খ্রিস্টানদের ব্যাপারে আল্লাহ রাসূলকে বলছে মান তা সব ভাই বিকাও মিন ভগবিন হুম যেই জাতি যেই জাতির সাথে মুসলমান জাতি যদি নাকি অন্য ভিন্ন জাতির সাথে খ্রিস্টানদের সাথে ইহুদিদের সাথে হ্যাঁ হিন্দুদের সাথে কোন সংস্কৃতি মিল রাখবে তাইলে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে নাউজবিল্লাহ তাইলে এইটা সম্পূর্ণ পরিপূর্ণভাবে মিল খ্রিস্টানদের জন্ম দিবসের সাথে খ্রিস্টানদের খ্রিস্টমাসদের সাথে সুতরাং এটা মুসলমানদের নয় বরং খ্রিস্টানদের থেকে দাঁড় করা এটা আর এটা তাদের সাথে মিলে যাওয়ার কারণে এই সংস্কৃতি যদি মুসলমান গ্রহণ করে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে এটা হারামের অন্তর্ভুক্ত হবে আরও গভীরভাবে যদি নাকি বলা হয় যে খ্রিস্টানদের জন্ম দিবস পালন করা ঠিক তাহলে নাউজবিল্লাহ ইমান হারা হয়ে যাবে আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছেন বাকি আল্লাহ আলম বিশ্বাস সালাম আলাইকুম